আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু কিংবা সাম্প্রতিক কোনো বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে মতামত থাকে তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646 शुरोनम सब समय खबर गोटा विश्व आलोड़न तुले हमारे तुरस्क सऊदी कन्सुलेटर भेतरे सांबा যে নিখোজের ঘটনা বলা হচ্ছে তুরস্ক থেকে দাবি করা হচ্ছে খুন তাকে হত্যা করা হয়েছে সৌদি আরব বলছে যে না এটি করা হয়নি আপনি আপনি যেহেতু অ্যাটর্নি আমি এই বিষয়টির অন্য একটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা যদি ডিপ্লোমেটিক ল বলি আইন বলি যেমন আমি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের স্টুডেন্ট হিসেবে কূটনৈতিক যে কিছু দায় মুক্তি আছে কূটনৈতিক যে দায়ের বিষয়গুলি আছে কূটনৈতিক যে আইনের বিষয়গুলো আছে তারা যে সব জায়গায় গোটা বিশ্বে একটি সুযোগ সুবিধা সেই সাথে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে যে তারা অনেক কিছুই করতে পারেন যেমন কনসুলেটের ভিতরে যদি কোনো দাগি আসামেও থাকে ওই দেশ যদি রাজি না হয় তাহলে ওই দেশের কিন্তু পুলিশ ঢুকতে পারে না সেই সাথে কূটনৈতিক যারা রাষ্ট্রদূত তাদের ব্যাগ কিন্তু এই যেখানে আমি বলবো বিমানবন্দর কিংবা যেখানে চেকিং করার কিন্তু পারমিশন নেই এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে একটি কনসুলেটের ভেতরে এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে এটির যে আইন কিংবা দায়মুক্তি সব কিছু এটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলবে না না আপনি যেটা বলেছেন সঠিক বলেছেন ডিপ্লোমেটদের ক্ষেত্রে অনেক ইউমিউনিটি থাকে দায়মুক্তি থাকে কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ক্রিমিনাল ম্যাটারে সে দায়মুক্তি আপনি এই আপনি ক্লেম করতে পারেন না এখানে যদি কোনো মার্ডার করে সিরিয়াস ক্রাইম করে সেই ক্ষেত্রে যদি উনি ইউন যদি কুটনৈতিক হয় রাইট সেটা হলে কিন্তু আপনার লোকাল লতে কিন্তু তার বিচার করার সুযোগ আছে আপনি দেখেন লেটেস্ট যে খবরটা সেটা হচ্ছে আপনার সৌদি যে ডিপ্লোমেট উনি কিন্তু অলরেডি তুরস্ক ত্যাগ করেছে এবং ইনভেস্টিগেশনের যে একটা ওনার বাসা সার্চ করার যে একটা খবর এসেছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে উনি কিন্তু অলরেডি দেশ ত্যাগ করেছে মানে বুঝতে পেরেছে যদি ইনভেস্টিগেশন এমন কোনো কিছু চলে আসে হয়তো বা অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আশঙ্কা তৈরি হয়ে গিয়েছিল তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে এত বড় একটি ন্যাক্কারজনক আমি ঘটনাই যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে আদো এখনো আমরা ইতি টানা যেহেতু হয়নি আমি সেহেতু সে আশঙ্কার কথাই বলছি যে একটি দোতাবাসের ভেতরে এই ধরনের ঘটনা অবশ্যই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক আইন সব কিছু গোটা বিশ্বের জন্য একটি নজিরবিহীন একটি উদাহরণ হবে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন না আমি সবচেয়ে বড় কথা এটা ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে ডিপ্লো এই আপনার এই ডিপ্লোমেট আপনার দুটো কনস্যুলেটের ভিতরে কনস্যুলেটের ভিতরে অথবা বাইরে আমার কাছে যেটা মনে হয় সারা বিশ্বে যে জার্নালিস্ট এবং মানবাধিকার কর্মীদের যে দুরবস্থা সেটারই কিন্তু এটা একটা एग्जांपल একটি উদাহরণ এবং যে কত একটা মানে ব্যাড সিচুয়েশন যে একজন জার্নালিস্ট এবং ইউএস পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এবং সৌদি ন্যাশনাল উনি তার ইয়ে ন্যাশন এই আপনার নিজস্ব কনস্টিটিউট অফিসে গিয়েছে ওখান থেকে আমরা তো জানি না ঘটনা কি হয়েছে স্টিল এখনো এটা ক্লিয়ার না কিন্তু স্টিল উনি নিখোজ এটা বিশাল বড় একটা প্রশ্নবিদ্ধ তো কতটুকু নিরাপত্তা বোধ করছে বর্তমানে সারা বিশ্বের জার্নালিস্ট বলেন এবং মানবাধিকার কর্মী বলেন তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে কারা আপনি দেখেন যে সারা বিশ্বে আমার যেটা অপিনিয়ন যে আপনার মাস পিপলের বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কথা বলে একমাত্র জার্নালিস্ট এবং মানবাধিকার কর্মী তারাই সেই সাহসটুকু পায় আর তাদের বিরুদ্ধে এত বড় একটা আঘাত এটা আসলে আমার মনে হয় সারা বিশ্বের মানবাধিকার কর্মী এবং যারা যেসব দেশ মানবাধিকার প্রমোট করে তারা কিন্তু আরও স্ট্রং হওয়া উচিত এসব বিষয়ে মানে আরো বেশি সোচ্চার হওয়া উচিত আমি একটি একজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিয়ে নিই তারপরে আমি এই বিষয়ে এবং আইনগত খুঁটিনাটি দিকগুলো আপনার কাছ থেকে আমি জেনে নিব কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি মিশিগান থেকে বলতেছি জেনিফা আমার মাহফুজুল ভাই কাছে একটা প্রশ্ন ছিল হুম হুম আমার আম্মু আব্বুর জন্য আমি अप्लाई করছি এখন আমার আম্মু আব্বুর এই যে বার্থ সার্টিফিকেট হলে মেনেটিং করা আর কি কারণ আমাদের দেশে তো মেঘ বৃষ্টি বা পোকামাকড় আছে এর জন্য আমার আব্বু ওইটালে মেনেটিং করে ফেলছিল এখন কি ওইটা এমবেসিতে যখন ফেস করবে তখন কি ওইখানে কোনো প্রবলেম হবে যে ওইটা যে লেমিনেটিং করা আচ্ছা হ্যাঁ উনি চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছে আসলে এটা কিন্তু বেশ কিছুদিন আগেই 
আরো বিগত কয়েক বছর আগে যখন দেখা গেল বাংলাদেশে অনেকেই তাদের অরিজিনাল ডকুমেন্টগুলো লিমিটিং করছে তখন শোনা গেল যে বিভিন্ন এমবিসিতে তার লিমিটিং ডকুমেন্টস অ্যাকসেপ্ট করছে না যে কোনো কারণে হোক তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এমনি আমরা ভিসা প্রসেসের আগ পর্যন্ত তার অরিজিনাল জমা দেওয়া লাগে না যার ইন্টারভিউর সময় এটা শো করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে খুব একটা বেশি প্রবলেম করবে তবে লিমিটিং থাকাটা ভালো লিমিটিং না থাকাটা ভালো না থাকাটা ভালো আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আমি আওয়াল বলছি ব্রুকলিন থেকে জি ভাই বলুন আমি ডিসেম্বর ডিসেম্বর আমার সিটিজেনশিপের ব্ল্যাক টেস্ট হয়েছে মানে ইয়ে টেস্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত আমার কোনো ইন্টারভিউ আসে নাই 10 মাস হয়ে গেল কি করব আমি এটা কিন্তু আসলে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে দেখা গেছে বছর শুরুতে যাদের আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম খুব ফাস্টই হয়েছিল কিন্তু অনেকে দেখে তিন মাস চার মাসও কিন্তু হয়ে গেছিল কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে এখন রিসেন্টলি আবার কিন্তু একটা ব্যাকলগে চলে গেছে এবং বিভিন্ন আপনার নিউ ইয়র্ক সিটিতে বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে ওই দিন আমার একটা ক্লায়েন্টের সাথে আলাপ করছিলাম দেখা যাচ্ছে দশ মাসও লেগে যেতে পারে ওদের যে টাইম ফ্রেম আছে তো আমার মনে হয় ওনাকে বেশ আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে এর থেকে আট থেকে দশ মাস সময় লেগে যেতে পারে সময় লেগে যেতে পারে ফেসবুকে আমরা ফোনের প্রশ্নটি নেওয়ার আগে নুরুল এ রায়হান ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন অটো ইন্স্যুরেন্স ছাড়া কেউ যদি গাড়ি ড্রাইভ করে তাহলে তার জন্য কি ধরনের শাস্তি হতে পারে बोनर তো আমার ভাগনারা আছে তারা কত বছর বয়স পর্যন্ত আনমেরিড হলে আসার সুযোগ আছে অথবা মেরিড হলে কত বয়স পর্যন্ত তাদের আসার সুযোগ আছে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনে কি এটি প্রযোজ্য হ্যাঁ না সেকেন্ড পোস্টটাই आंसर দি প্রথমে মেরিড হলে আসলে আসার কোনো সুযোগ নেই ওরা অটোমেটিক ওই অ্যাপ্লিকেশন থেকে বাদ পড়ে যাবে আচ্ছা আর যারা আনমেরিড আছে তাদের ব্যাপারটি ডিপেন্ড করবে আপনারা যখন ভিসা প্রায়োরিটি আসবে যেটা এক কথায় সিএসপি এর রুল अप्लाई করতে হবে যখন কখন করতে হবে যখন অ্যাপ্লিকেশনটি ভিসা अवेलेबल হবে দ্যাট मींस প্রায়োরিটি ডেট আসবে তখনই ক্যালকুলেশনটি করতে হবে কোন দিন अप्लाई করেছে কবে अप्रूव হয়েছে এবং কখন হচ্ছে প্রায়োরিটি ডেট সব মিলিয়ে দেখতে হবে তখন তার एलिজিবল হয় কিনা এই মুহূর্তে সঠিক ভাবে বলা যাবে না अप्रूव আর আবেদনের যে সময়টুকু সেটি বাদ যাবে সেটি বা সেটি বাদ যাবে সেভাবে বাদ যাবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা मानडे देखते चाय मानी 
ওরা একটা চিঠি পাঠাইছে আর কি এখন বাংলাদেশের থেকে তো আসলে অতগুলি এত ছোটবেলার এভিডেন্স আনা সম্ভব না তো এরা পরে আরেকটা জিনিস বলছে যে এভিডেভিড আনলেও হবে আচ্ছা জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার করে বলা হয়নি তারপরেও যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি অ্যাফিডেভিট কথাটা যেহেতু বলেছে সেক্ষেত্রে সামথিং বার্থ সার্টিফিকেটের কোনো একটা ইস্যু নিয়ে অথবা তারা রিকোয়েস্ট ফর ফার্দার এভিডেন্স চেয়েছে এটা সম্ভবত ওনার আমার বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে লেট রেজিস্ট্রেশন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটা হয়তো বা আপনার এডিশনাল আর আপনার প্রমাণ চেয়েছে যে বাত মানে যখন জন্ম হয়েছে সেটা সেই সময়কে আপনার জন্ম হয়েছে সেটা প্রুফ চেয়েছে সম্ভবত আচ্ছা क्षेत्र फायल अनुजाइल चौदो साल प्रथम गवर्नमेंट इश्यूटा दाड़ा कर भाग कर सरकार राष्ट्रदूत डिपार्टमेंट अफ होमलैंड सिक्यूरिटी एट एसटाब्लिश कर चेषा कर देखनी जी डिपार्टमेंटर एकमत होते जोगुलो केस आतई हो सबाईनिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्
আমাদের একটা বাংলাদেশের একটা রিসেন্ট কেস ছিল যেটা মনে হয় আপনার সেভেন সিক্সটিনে সেটা হচ্ছে নিউ জার্সিতে একটা ছেলে ধরা পড়েছিল মিস্টার উদ্দিন জসিম উদ্দিন তার কেসটি থার্ড সার্কিট পর্যন্ত গিয়েছিল এখানে সেখানে থার্ড সার্কিট থেকে স্পষ্ট বলেছে যে বিএমপি ইজ নট টেরিস্ট অর্গানাইজেশন আমাদের যেসব কেস থাকে আমরা ওই প্রেসিডেন্ট এটা তো আপনার কমন ল সিস্টেম আমরা প্রেসিডেন্ট ইউজ করি এবং বেশিরভাগ জাজ ওই উদ্দিন কেসের রেফারেন্স দিয়ে বলে যে বিএমপি ইজ নট টেরিস্ট অর্গানাইজেশন বিকজ এখানে ওই ওই জাজমেন্ট স্পষ্ট বলেছে যে বিএমপির কোনো নেতা যদি ওই কর্মীকে যদি অর্ডার দিয়ে থাকে যে এই খারাপ কাজটি করো তাহলে তারা সন্ত্রাসী দল হবে প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় এরকম কোনো এখনো মানে প্রমাণ ডিপার্টমেন্ট দেখাতে পারেনি যে ওরকম কোনো নেতা অর্ডার করেছে যার ফলে উদ্দিন কেসের রেফারেন্সে বলা হয় যে বিএনপি ইজ নট টেরিস্ট অর্গানাইজেশন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এটি নিয়ে কিন্তু আমাদের বাঙালি কমিউনিটি আমি বলবো যে আমরা যারা এখানে আছে একটু ভরসা ওনার মনে পড়ছে যে কিছু কারো কেস হচ্ছে কারো হচ্ছে না কেন হচ্ছে না যাদের ওই বার এখনো অ্যাপ্লাই করা হয়নি অথবা ক্রেডিবিলিটি প্রশ্নে হয়নি কিন্তু যারা ক্রেডিবল কেস আছে তাদের কেসগুলোই আপনারা সবাই উইন হচ্ছে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ মাহফুজুর রহমান আরেকজন আছেন আর কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি নাভিদ বলছিলাম জি ব্রঞ্জ থেকে আমার কোশ্চেনটা হলো আমি গত কয়েকদিন আগে আমি আমার গ্রিন কার্ডটা হারাই ফেলছি সাথে সাথে সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডটাও তো আমার আরো দশ দিন পরে মানে অক্টোবরের টোয়েন্টি ফিফথে আমার সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশনের তিন বছর হওয়ার আগের ডেটটা পড়ে তো আমি ওই দিন থেকে মানে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো সো গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রসিডিউরটা কি যদি আমি আবার নতুন করে করতে চাই এবং এটার জন্য কোন ফর্মটা আমি ফিল আপ করব আর আমার কি কোনো ধরনের কোনো কিছু মাথার মধ্যে রাখা লাগবে যেহেতু আমার সামনে সিটিজেনশিপের প্রসেসটা সামনে আসে শুরু করে দিতে পারে डोमेस्टिकाई एक्सटेंशन आवेदन करते हैं আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই তারপরে এসে আমরা আরো এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে ফোনে যারা অপেক্ষা করছেন এবং ফেসবুকে প্রশ্ন করছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আছেন এবং ফোনে অপেক্ষা করছেন বিরতির আগ থেকে আমরা সেই ফোনগুলো নিয়ে তারপরে আমরা আইনগত আর ছোট ছোট বিষয়গুলো আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আর সেগুলো আমরা তুলে ধরব কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি হাসান বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম হাসান ভাই বলুন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে একটা আইনি বিষয় সেটা হচ্ছে আমি একটা কোম্পানিতে জব করি কাস্টমার সার্ভিস দেই 
তো আমি কাস্টমার সার্ভিস দেওয়ার সময় একটা কাস্টমারের সাথে আমার একটু প্রবলেম হয় কথা কাটাকাটি হয় তো এক পর্যায়ে ও আমাকে আমার ফোন নাম্বারে আমাকে অলরেডি অনেকবার ছেড় দিছে আমাকে এবং আমার ছবি এবং আমার গাড়ির ছবি সহ ও পিকচার তুলে নিয়ে গেছে তো এটা আমি আমার কোম্পানিতে মানে জানাইছি তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমি একটু মানে ই ফিল করতেছি যে এতে কোনো প্রবলেম হতে পারে কিনা বা আর আমার করণীয়টা কি কারণ ও আমার পিকচার তুলে নিয়ে গেছে এবং আমার গাড়ির ও পিকচার নিয়ে গেছে এবং ও আমাকে ফোন করে অলরেডি দুইবার থেডও দিয়েছে আপনাদের এটি কি একদম পুরোই বাগ বিতন্ডাই তো ছিল শারীরিক কোনো বিষয় তো ঘটেনি তাই তো না 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 জাস্ট মুখের তক মানে মুখের তরকারি তরকারি যেটি কথা বলা কথা কাটা কাটি জি এবং ও আমার পিকচারটা তুলে নিছে আর কি যাই হোক উনি যেটা তো ওনার কোম্পানিকে জানিয়েছে তবে যদি বেশি আনসিকিউর ফিল করে আমার মনে লোকাল প্রিসেন্টও নিচ্ছ করে জানাতে পারে এটা ইনসিডেন্ট রিপোর্ট একটা করে আসতে পারে মানে তিনি নিজে থেকেই হ্যাঁ ওটা যেতে পারে যে এরকম মানে ফিয়ার ফিল করছে অথবা থ্রেট দিয়েছে তাহলে হয়তো যদি এরকম ক্রেডিবল সিচুয়েশন থাকে অথবা পুলিশ তখন অ্যাকশন নিতে পারে আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে আসসালামু আলাইকুম আমি আবিদুর বলছি নিউ জার্সি থেকে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া বলুন আমার আপু হচ্ছে আমেরিকার সিটিজেন এবং উনি আমার বড় দুই ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছে 2011 এর নভেম্বরের দিকে তো আমরা আসলে একটা মানে তারা যে অ্যাপ্লিকেশনটা পাইছে ওইটা রিসিভ লেটারটা শুধু পাইছি বাট এখনো কোনো অ্যাপ্রুভাল পাইনি তো আমাদের কি তাদের সাথে কন্টাক্ট করা দরকার আর আরেকটা প্রশ্ন আছে এটা কতদিন সময় লাগতে পারে কখন তার তাদের ইন্টারভিউটা হবে ধন্যবাদ আচ্ছা হ্যাঁ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি যেটা বলল যে অ্যাপ্রুভাল এখনো হয়নি 2011 আবেদন করেছে সেটা আসলে এটা ডিপেন্ড করে বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টারের উপরে তো বেশিরভাগ সার্ভিস সেন্টারে কিন্তু বর্তমানে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন 5 থেকে 6 বছর সময় লাগে যাচ্ছে তো ওরা যেহেতু 6 7 বছর হয়ে গেছে আমার মনে হয় একটু কোয়ারি করতে পারে অ্যাপ্লিকেশনটির আপডেট জানতে পারে তো সে ক্ষেত্রে ইনকে যদি কোনো কিছু মিসিং হয় কোনো ইনফরমেশন মিসিং হয় সেটা তো আপডেট করতে পারবে আর ভিসা ইন্টারভিউ আসতে এটা এখন যেমন ভিসা ইস্যু করছে ফেব্রুয়ারি 2004 এর ফাইভ এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো তো সেই ক্ষেত্রে একটা ধারণা করা যায় আরো 10 বছর সময় লাগে যেতে পারে আরো 10 বছর আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপু আমি ব্রনসপ থেকে হেদায়েত বলছিলাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হেদায়েত ভাই বলুন আপু আমার প্রশ্ন হলো যে আমার ওয়াইফ समस्त डकुमेंटेशन सपोर्ट सीभिल डकुमेंट सबको सबमिट कर दिए तो क्षेत्र में देखा जाए इंटरभ्यू पे आरोप बे समय लागे इदानीकाले दुई थे तीन मास ले जाए सामटाइम्स तो अपेक्षा करते समय मध्य ना आसे सरसिंग कोरि करते प्रश्न हलोर समस्त डकुमेंट कमीट हो तो क्षेत्र में दो तीन मास डिले तो क्षेत्र में नियमित फलो आप करते मासे प्रयोजन नैशनल सेंटर के इमेल करते इंटरभ्यू आपडेट जाना আমাদের ফেসবুকের একটি প্রশ্ন আমরা নিয়ে নিতে চাই ওমর ফারুক প্রশ্ন করেছেন তার ছেলে মেয়ে এখানকার ইউএস পাসপোর্ট ধারি বাবা মা এখনো হচ্ছে টুরিস্ট ভিসায় উনি এটুকুই লিখেছেন 6 মাস পর পর দেশে আসতে হয় এখন তাদের কি করার আছে তো ছেলে মেয়ে তো পাসপোর্ট ধারি হলে বাবা মার জন্য আবেদন করতেই পারে না আমার মনে হয় কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মিস হয়েছে না সেটা হচ্ছে ছেলে মেয়েরা পাসপোর্ট ধারি কিন্তু মনে হয় আন্ডার 21 
ওয়েট করতেছি এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে এটা আমি কিভাবে জানতে পারবো যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের এখন কোন ঢাকা এম্বাসিতে কোন ডেটে ইয়ে আছে কিন্তু যখন আমি এখানে এনবিসি বিষয়ে বুলেটিনে যাই তখন দেখি যে এটা জানুয়ারি ফিফটিন টু থাউজেন্ড ফাইভ কি জানতে যাচ্ছেন আমার ইয়েটা হলো কি আসলে ঢাকার ইয়েটা কি আমি যতবারই কল করি ওরা আমাকে বলে যে আমার শুধু ওই আমার প্রায়োরিটি ডেট ওভার হয়ে গেছে অলরেডি প্রায়োরিটি ডেট আমার ছিল নভেম্বর ফার্স্ট আমার মেয়ের জন্য আলাদাও ফাইল করেছেন আর কিছু আসেনি তার মানে কাগজপত্র এই অবস্থায় তার কি করণীয় উনি যেহেতু আপগ্রেড করেছে ওইটা যদি অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়ে থাকে অবভিয়াসলি ইউএসএ সেইভাবে পদক্ষেপ নিবে এবং ওই ক্যাটাগরিও চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা ইমিডিয়েট রিলেটিভস হিসাবে কিন্তু কাউন্ট করা হবে এবং সেইভাবে হয়তোবা তারা সিদ্ধান্ত জানাবে সিদ্ধান্ত জানাবে আরেকজন আছেন ফোনে এবং আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম জি আবেদন কবে নাগাদ আমার গ্রিন কার্ডটা হাতে পেতে পারি এখনো ওটা এসে পৌঁছায়নি আর আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে গ্রিন কার্ড পর কতদিন পরে আমি সিটিজেনশিপ এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো সংকুচিত করে দিয়েছে যেটা কিনা আগে ছিল ট্রাম্প প্রশাসন আসার পরে কিন্তু ওটাকে আবার থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড নিয়ে আসছে আর সেই হিসাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন টাইমও কিন্তু 
তো আমার মনে হয় এটা অ্যাট লিস্ট বছরখানিক লাগবে বছর অ্যাপ্লিকেশন ডি প্রসেস হতে আর আচ্ছা সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপ এর ক্ষেত্রে এজারি দের ক্ষেত্রে একটু डिफरेंट রুল আছে যেমন আপনার রেগুলার যারা গ্রিন কার্ড পেয়ে থাকে তাদের হচ্ছে আপনার 4 বছর 9 মাস যারা এই আপনার ইউএস সিটিজেন স্পাউস হয় তাদের ক্ষেত্রে 2 বছর 9 মাস কিন্তু এজারি ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্রিন কার্ড প্রাপ্তির পর থেকে 4 বছর আচ্ছা গ্রিন কার্ড পর পরে হচ্ছে 4 বছর অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ खूब सुंदर व्याख्या दिए साथ दर्शक अपन के धन्यवाद जाची और टी बने एनालसिस अनुष्ठान सोमवार के शुक्रवार प्रतिदिन रत दसटाय सरसिटी सम्प्रचारित है आगामीकाल ठीक एक ही समय देखा सबा भलो थकबें